Здравствуйте, друзья! Решил выложить небольшой бой по фану. Думал сделать на 20-25 минут, но два боя отсюда убрал, оставил всего лишь один бой. Первый на карте. Начнем еще. Шэньжэнь, Китай. Сборочку многие просили. Чисто по фану сделать Лео на Каламите и трех спарках. Посмотреть, как это играет. Считаю этот бой как раз оптимальный, что продемонстрировать. То есть, в принципе, Лео может тащить в чемпах, да, но в МК-2 и э, на ластенде, конечно, шестого уровня. Поддерживает, поддерживает напарник меня, союзник с моей команды. Профукали уже все маяки, как всегда. Рандом захватываете вы маяки, ё-моё. И пытаюсь сейчас я атаковать Ареса. Дело неблагодарное, друзья, тем более на Лео пытаюсь отойти, он меня застанил. Старается быстрее и быстрее, способность разряжает. Чувак, у меня ластенд. Вот сейчас я тобой займусь вплотную. Пошли. Напарник сзади где ты? Потерял левый спарк. Но тем не менее, у меня в наличии дабл килл. Давай их удалось уничтожить. И все-таки этот безумный Лео забрал. Моя к этому посвящено видео, что Лео все-таки может проломить какую-никакую оборону, взять маяк и постараться теперь нужно его защитить. Коломите спарки оружие требует наведения. Оружие энергетическое, дистанция работы до 600 метров наиболее эффективно по урону 300 метров и меньше. Так, там бешеный фалькон прыгнул. Сразу начинаем стрелять, чтобы выйти уже из-за угла с видением огня. То есть нужно иногда огонь нажимать заранее. Еще от спектра успеваем нажать лечение. Работает как сопротивление урону. И выжигаем спектр. Итого 4 кило у нас ну, напарник с крыши помогает там активно. Молодец. Тем не менее, налево умудриться забрать да, современных роботов 4 штуки. Это сложно. Сложно в Лиге Чемпионов, друзья. Не верите? Попробуйте. А я посмотрю, как у вас это получится. Есть на канале видос, где Лео убивает 9 роботов подряд. Это было на самом деле сложно. Но все-таки, друзья, это возможно. Так, подраним робота противника и сразу отход на перезаряд. Минус, конечно, спарк в Каламите этого наведения заключается. Что тратится время, конечно, на наведение. Так, сверху на крыше Меркури. И думаю, жить моему Лео... Моему маленькому, доброму, старенькому Лео с 2014 года недолго. Но я постараюсь забрать все-таки пятый килл. И выходим и полностью работаем по Хаэчи. И добиваем его. До этого немножко подранили, но сверху как раз прыгнул Меркури. И убил, он убил моего Лео. Инвайдеры вперед. И сейчас пойдет. Жара и полетит пыли перья стражеских роботов. Драконы там пошли, ничего. Нормально. Инвайдеры, ребята, крепкие, к драконам привыкшие. Можно пободаться, можно побороться. Буду менять, конечно, сейчас на нескольких мехов каждого инвайдера. И буду стараться выбить всю команду противнику. По большей степени большее количество роботов. У нас всего два маяка, один из них почему-то центральный. Вот сейчас полностью мою атаку не поддержали рандомовцы, хотя могли захватить правый фланговый маяк, с которого я уполз. Потому что увлекся, увлекся истреблением роботов врага. Не надо было увлекаться, надо было отойти, ошибку допустил. Но, по крайней мере, покрасил обратно центр в свой цвет. Тут еще инвайдеры у меня не все, так скажем, заточены под Лигу Чемпионов. Сборочки экспериментальные тоже я еще продолжал в это время делать для вас обзоры, друзья, по сборкам, по инвайдерам. Нерв инвайдера 25 тысяч не страшен для него, не страшен. Откат способности перезарядки на 2 секунды тоже не очень страшно. Учтем бустеры и бустеры всего клана будут добавлять взвода по скорости. Так что все это не смертельно. Будет еще в топе долго, друзья, инвайдер, особенно на модулях. Особенно на последних модулях, которые собираются вводить. Игру будем изучать, да, как негативные эффекты будут сниматься. Успел, успел все-таки забрать инквизитора, не зря я там погиб. По времени немножко ситуацию сейчас в уровне все-таки. Три маяка у нас, надо постараться удерживать. 
Огромные потери со стороны красной команды, если в том же духе продолжить, даже если я сольюсь, то у них не останется роботов, а остатки моей команды логически должны завершить этот бой, добить остатки. Работаю по Фалькону, Фалькон лечится. Я прогорел уже до ластенда. Удается добить Фалькона. Все силы на Ланса и снова-снова надо покрасить маяк. Еще каким-то чудом здесь у меня все-таки выжил инвайдер. Пока постоим здесь, тянем время, потому что время сейчас на нашей стороне. Полностью по маякам удалось ситуацию выровнять и надо удержать ее уже на этом уровне. Атакуем превентивно ховера и сразу же его выжигаем. Ховер, друзья, уже тоже не качайте его до максимума. В Лиге Чемпионов он не тащит. Для этого есть дракон. Все-таки для средних лиг у нас ховер. Думаю, дальше э, бриллианта нет смысла его развивать. У меня последний паук. Я, в принципе, готов спокойно им пожертвовать. Я уверен, что остатки команды красных мой рандом добьет. Огромные потери у них не должны вытащить. О, смотрю, рандом-то мой воспрял духом, как жара пошла. Ну, правильно, я 50% команды красных уже пострелял, только один лево забрал 5 роботов противника. Да? То есть 1 к 5 получилось сразу набрать такую инициативу. Это, конечно... Казалось на боевом духе красной команды. А, еще напомню, друзья, вот я показываю сейчас, 4 инвайдера у меня идут в бой. Это экспериментальный ангар слева. А, не нужно качать инвайдеров более одного. Одного более чем достаточно. Можно, кто захочет, двух, конечно. Но на больших картах инвайдеры никакие. Поэтому они больше для малых средних карт как поддержка своего взвода или удержаться на маяке или постараться при поддержке взвода сам можете не проломить оборону и взять маяк соответственно поэтому друзья одного инвайдера более чем достаточно сейчас рулят аресы и посмотрим какие будут скандинавские у нас роботы локи тор и так далее еще пыжец у меня последний паук взял резкую маяк у красных и собственно все я полег Теперь посмотрим, уповаем на мой рандом. У красных роботов-то не осталось, надеюсь, справится все. Смотрю, три игрока осталось, не пойму как. Таким образом, еще красные успели истребить практически тоже весь мой рандом. Уникальная была подборка, интересная. Ну, сражаются ребята, и мехов-то у них должно было остаться много. Кто кемперил вначале, сейчас должны были мехов сохранить. Потому что я сражался на передовой и угробил огромное количество красных. И они много роботов потеряли. Так, вот есть какой-то Вилкинс на Аресе. Но он-то должен пожить до конца боя на Аресе. Аресы сейчас в топе. Имеет смысл минимум в ангаре держать, друзья, двух-трех Аресов. Да, Немезида хорош. Безусловно, ждем, как его апнут, будем изучать. Хадас, безусловно, да, Аид хорош. Тоже ждем, как его апнут, посмотрим, как изменится. Но если их сравнивать с аресами, аресы круче. Спасибо всем, друзья, хорошего настроения и увидимся в новых обзорах. 50% вражеской команды, 3,5 миллиона урон. Увидимся.